ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸನೂಸ್ ಕಿಚನ್ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಡಲೆನ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜನೂ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಪ್ಪು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರೋಂಥ ತುಪ್ಪನ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಪ್ಪನ ಮೊದಲು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀವು ಆ ಬೌಲಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಉರಿದು ತರತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಡಲೆ ಉರಿದು ತರತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕರಿಬೇವು ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಳ್ಳು ನಾನು ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿ ತುಪ್ಪ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಈವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕಿದೆ ಈಗ ಪಟ್ಟಂತ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಯ್ದಿರೋಂಥ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಟ್ಟಂತ ಕೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಪಾನ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಮ್ಮಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದ್ರಿಗಿಂತ 
ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶೇಪು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹದಾನು ಒಂದೇ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಅರಿಯೋ ಕಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಶೇಪು ಒಂದೇ ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡು ಸೆಕೆಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಹೀಗೇ ಆಯಿಲ್ ಕವರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ತಟ್ಟೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಕೈನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕೈಲೇ ತಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೈಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೈಲಿ ತಟ್ಟೋದು ತುಂಬ ಈಸಿನೇ ತಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬೇಯುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಚೆ ಕೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ವರ್ಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬಾಣಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಫೋರ್ ಪೀಸಸ್ ವರ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಬಬಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋವರ್ಗ ತಿರ್ಗಿಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋವರ್ಗ ಬೆಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬಬಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೈಡು ಬಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಬಲ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂದ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಳಾಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬಬಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಅಂತ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದೇ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಿವಾಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರೋಂಥ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಯಿಲ್ನ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಗೆದು ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸರ್ವಿಂಗಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ